Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber grafik sembolleri oluşturma ve maskelemeyi göreceğiz. Fakat bir önceki videomda ızgaraları yanlış anlattığım için tekrar anlatmak istiyorum. Bunun için bir flash animasyon dosyası oluşturuyorum. Ve görünümde cetvelleri ve ızgarayı açıyorum. Yine görünüm menüsünden yapışmadaki niteliklerin bazılarını pasif hale getiriyorum. Ve yapışmayı düzenleden ızgaraya yapış ve piksellere yapış seçeneklerini aktif hale getiriyorum. Tamam tuşuna basıyorum. Ben boyutlandırmada bir hata yapmışım. Bunun için 6 karelik bir çizgi oluşturuyoruz yatay şekilde. Üstten de 8 Çiz, e, karelik çizgi oluşturuyoruz. Evet. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz. Bu şekilde. Elmasın e, boyayacağız. Bunun için ben e, açık mavi ve koyu maviyi kullanacağım. İlk önce koyuları belirleyelim. Ondan sonra açıkları çizeriz. Şimdi açık maviyi çiziyorum. şu e, kırmızı rengi siyah yapacağım. Evet. Şimdi e, bu gümüşü elması çizmemizin nedeni yapışmadaki ızgaralara ve piksellere yapıştaki farkı yani anlatmaya çalışacağız. Piksellere yapıştırma şunun için gereklidir. Boyama kutusunu eğer piksellere yapış şeklinde e, aktifleştirmezseniz piksellere yapıştırma bütün alana yayılır. Biz bunu engellemek için piksellere yapış ve kılavuzlara yapış seçeneklerini aktif hale getiriyoruz. Ben küçük bir animasyon denedim. Bunun için ikinci karede ana kare oluştur pardon evet ana kareyi oluştur demiştim. Ve buradaki renklerini değiştirmiştim. Bir dakika Evet, bunun renklerini değiştirmek için tıklıyorum. Bir öncekinde tamam. Şimdi tekrar, o oh, pardon. Ee, tekrar boya kovasını seçiyorum ve bir öncekinin tam tersi yerleri koyu renge boyuyorum ve F12 tuşunda bir ön izleme yapıyorum ve böyle küçük bir animasyon oluşturduk şimdi yeni bir dosya açıyorum ve şimdi e, grafik sembolleri oluşturmada en önemli katman kitaplıktır şunu kapatalım en önemli katmanımız kitaplıktır. Görülen ve duyulan her şey kitaplıkta bulunur. Bunun için bizim en önemli katmanlarımızdan bir tanesidir. Eğer kitaplık katmanı sizde açık değilse pencere kitaplık seçeneğini aktif hale getirerek kitaplığı açabilirsiniz. Şimdi yeni bir grafik sembolü oluşturmak için ekle yeni sembol menüsünü kullanıyoruz ve sembolümüzün adını kutu şeklinde yazıyoruz. Ben önceden grafiği seçtiğim için grafik şekline geldi ama size film klibi olarak gelecek. Bunu grafiğe çeviriyoruz. Bu arada bu üç türün İngilizcesini de söyleyecek olursak film klibi move, move clip düğme batın grafik 
grafik olarak İngilizceye çevriliyor. Tamam tuşuna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kitaplığa bakacak olursak kutu sembolümüzün eklen, eklenmiş olduğunu görüyoruz. Ve e, şuradaki değişikliği göstermemin amacı da sahne ve kutu yazıları yan yana ise bu şu an kutu sembolünün içindeyiz demektir. Eğer sahneye geri dönmek istiyorsak ya sahne bir yazısının üzerine tıklarız veya şu geri tuşuna tıklarız. Ee, ben tekrar kutunun içine geri dönmek istiyorsam kutu sembolünün yanındaki ikona çift tıklamam yeterlidir. Ee, bu kutu sembolünün içinde artının yanına sağ altına bir tane dikdörtgen çizeceğim. Ee, şimdi dikdörtgeni çizdikten sonra sahneye geri dönmek için şu iki yoldan bir tanesini uygulamanız yeterlidir. Ben oku kullanıyorum. Ee, o kat geri e, tıkladıktan sonra sahne bile geri dönmüş oluyoruz. Ee, sahneye kutuyu aktarmak için kitaplıkta bulunan kutuyu sahneye doğru sürüklememiz yeterlidir. Şimdi e, kutunun tekrar içine girmek için şu ikonu kullanmıştık ve ikona tekrar çift tıklıyoruz. Bu sefer gördüğünüz gibi burada bir katman oluşuyor ve katmanın bir yeni tane yeni bir tane katman ekliyorum. Katman birin adını arka plan olarak değiştiriyorum. Diğer katmanın adını ise kutu olarak değiştiriyorum. Şimdi e, sahneye ge tekrar geri döneceğim. Çünkü aradaki katman farklarını göstermek için sahneye tekrar geri dönüyorum. Ve sahnede sadece bir tane katman ama kutu sembolünün içinde iki katman olduğunu görüyoruz. Bu da bize sah sahnenin katmanı ve zaman çizelgesi ayrı. Sembolün zaman çizelgesi ve katmanı ayrı demek oluyor. Eğer e, sembolün ismini değiştirmek istiyorsak üzerine çift tıklamamız yeterlidir. Değiştirelim. Evet. Şimdi yeni bir dosya oluşturmak için dosya yeni komutunu çalıştırıyoruz. Cetvelleri açalım. Evet. Şimdi e, bizim maske oluşturmak için oluşturmamız için bir tane e, manzara resmi eklememiz lazım. Bunun içinde dosya içe aktar sahne alanına aktar komutunu çalıştırıyoruz. Ve buradaki hazır resimlere e, belgelerdeki resimlerden ulaştım. Örnek resimler diyorum. Deniz fenerini seçiyorum. E, Tabi bu e, resim benim sahne alanından küçük olduğu için sadece şuradaki kısmı gösterecek. Gri alanlar e, ön izlemede gö gözükmeyeceği için ben bunu sahne boyutuna göre ayarlıyorum. Sahne boyutunu nereden anlayacağım derseniz sahnenin üzerine bir kere tıkladığınızda boyutun 550'ye 400 piksel olduğunu görüyoruz. Resmin üzerine tıkladığınızda genişlik ve yükseklik ayarlarını girebiliyoruz. Genişlik ayarına 550, yükseklik ayarına ise 400 değerini giriyorum. Ve bunu sahneye tam gelecek şekilde konumlandırıyorum. Şimdi sahneye resim eklediğimize göre katman 1'in ismini resim olarak değiştirelim. Yeni bir katman ekleyelim ve buna da maske ismini verelim. Maskeye maske katmanına şu an maske katmanındayız. Maske katmanına iki tane büyük daire çiziyoruz. Maske oluşturmak için. Ve bu maskeleri e, oluştur, pardon daireleri çizdikten sonra maske ikonunun yanın, e, pardon maske katmanının yanındaki ikona çift tıklayarak Açılan pencerede maske türünü işaretliyoruz. Tamam 
e, butonuna basıyoruz ve şu an herhangi bir değişiklik olmadı sahnede fakat maske katmanın ikonu artık maske olduğunu belli ediyor. Şimdi e, maskeyi yapmak için maske katmanına sağ klik yapıyoruz ve mas e, etkin olan maske seçeneğini aktifle e, şey e, pardon <gülüyor> pasifleştirip e, tekrar aktif hale getiriyoruz ve böylece maskemizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yeni bir dosya açıyoruz tekrar. Bu sefer ekle yeni sembol diyoruz. Ve sembolümüzün ismini daire koyuyoruz. Ve buraya bir tane kırmızı daire çiziyoruz. Sahneye geri dönüyoruz. Bir tane daha sembol ekliyoruz. Buna da kare ismini veriyoruz. Şimdi yeşil renkli yapıyoruz bunda. Bir tane de kare çiziyoruz ve sahneye geri dönüyoruz. Eğer biz e, bir başka bir animasyon sekmesinde bu iki sembolü de kullanmak istiyorsak tekrar gidip buraya çizmek yerine flash bunun için sembolleri kopyalama imkanı vermiş. Her ikisini de seçmek için ctrl tuşuna basarak her ikisini seçiyoruz ve sağ klik kopyala komutunu çalıştırıyoruz. Gideceğimiz animasyonu tıklıyoruz ve kitaplık alanına yapıştır diyerek animas pardon sembolleri yapıştırmış oluyoruz ve sahneye sürükleyerek de bunları etkin hale getirmiş oluyoruz. Şimdi e, sembol sembolün bir tane görevini öğrendik. Yani e, başka bir animasyona aynı nesneyi binlerce kez aktarabiliyoruz. Tekrar dosya yeni komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer e, ekle yeni sembole sarı kutu ismini veriyoruz. Tabii ki Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yine grafik e, butonu seçiliyken tamam tuşuna basıyoruz ve bir tane sarı kutu çiziyoruz buraya. Sahneye geri dönüyoruz. Tekrar yeni sembol ekliyoruz. Bunun ismini de kırmızı daire olarak değiştiriyoruz kırmızı bir daire çiziyoruz. Ve tekrar sahneye geri dönüyoruz. Sahnemize 3 tane sarı kutu ekliyoruz. Üç tane de kırmızı daire ekliyoruz. Ve bunları e, sahneye attıktan sonra kırmızı daire yazısının yanında bulunan ikona çift tıklayıp kırmızı dairenin içine giriyoruz ve e, rengini yeşil yapıyoruz. Sahneye geri döndüğümüzde bütün dairelerin yeşil olduğunu görüyoruz. Bu da bizim bize e, aslının yansıması olduğunu, her birinin aslının yansıması olduğunu gösteriyor. Ee, eğer kopyası olsaydı sadece değiştirdiğimiz dairenin rengi seçtiğimiz dairenin rengi değişirdi. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.